ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ലേബർ റൂം എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാനാണ് അപ്പോൾ സംഗീത ആൻഡ് ലിയോ എന്നുള്ള ചാനൽ സംഗീത ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചിയായിരിക്കില്ല എൻ്റെ പ്രായമൊക്കെ ആയിരിക്കാനും ചാൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് കൂടി വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ കരുതി അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ട് ലേബറിലും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഞേഴ്സുമാരെ കുറിച്ച് പറയാം കാരണം അവരെക്കുറിച്ച് അറിയാനാണ് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡെലിവറിയിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് നേഴ്സുമാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ മാത്രമായിരുന്നു കുറച്ച് റഫായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റൂഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല റഫായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ നേഴ്സുമാരും വളരെ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമേ അന്ന് അവിടെ ലേബറിന് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജനുവരി ഒന്നായിരുന്നുണ്ടാവോ അധികാരം പ്രസവിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ ജനുവരി ഒന്നിന് എല്ലാവർക്കും പ്രസവിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കാല് തടവി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പുറം തടവി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് വെള്ളം വേണോ ജ്യൂസ് വേണോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ടും മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ടാണ് തന്നത് പിന്നെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് യാതൊരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഡോക്ടർ ബിന്ദു ഡോക്ടറായിരുന്നു കണ്ണൂരിലെ ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫാത്തിമ ഉള്ളൊരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഡോക്ടറാണ് ഒരു മാലാകെ പോലുള്ള ഡോക്ടറാണ് ആ ഡോക്ടർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു സമാധാനമാണ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി ആ ഡോക്ടറെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റൽ വേറെ ആയിരുന്നു അതേ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ വേദനയും അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ഓവറോൾ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ പറയാം സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ഡോക്ടറാണ് പിന്നെ നേഴ്സുമാർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രസവിക്കാൻ അഞ്ചാറ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രസവം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവം രണ്ട് ദിവസം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രസവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നതും പോകുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടു ഞാനവിടെ ലേബറിൽ പോയി കുത്തി അടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നതും പോകുന്നതും സിസ്റ്റർമാരുടെ പെരുമാറ്റം ഒക്കെ ഞാൻ നന്നായി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സൗണ്ട് എടുത്ത് കരയുന്നവരോടൊക്കെ വളരെ മോശമായി പെരുമാറുന്ന നേഴ്സുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചീത്ത പറയുന്നു ഇത് നിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവമല്ലേ മൂന്നാമത്തെ പ്രസവമല്ലേ വേദന ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ലേ പിന്നെ ഈ പണിക്ക് നിൽക്കണം എന്നുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥിരം ഡയലോഗ്സ് കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസവിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വേദന സഹിക്കും സൗണ്ട് എടുക്കില്ല എന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ വേദന അങ്ങനെ ഒരുപാട് സഹിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഞാൻ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ വേദന വരുമ്പോൾ ഒരു ഡീപ്പായിട്ട് ഹാസ് ഇങ്ങനെ ആക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ചിലർ ഈ കരഞ്ഞാലാണ് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കരി ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള നേഴ്സമാരുടെ ചിലപ്പോൾ ടോർച്ചർ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും മെൻ്റലി പ്രശ്നം വരും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേബർ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ വന്ന് ഈ ഇൻറ്റെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു എൻ്റെ രണ്ട് ലേബറും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡോസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡോക്ടർ തന്നെ വന്ന് ചെക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒന്നിന്ന് ഫുൾ ഡയലക്ഷനിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ എനിക്കൊരു നേഴ്സായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കണ്ട്രാക്ഷൻ്റെ പാറ്റേൺ എനിക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലേബർ ആവാനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ നേഴ്സുമാരോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വേദന കൂടി എനിക്കിപ്പോൾ വേദന അടുത്തടുത്താണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അവരൊരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് എൻ്റെ ഇത് പി ബി ചെക്ക് ചെയ്തത് പറവാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറിന് മുമ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ നോക്കിയതല്ലോ അപ്പം രണ്ട് ഫി
അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കും എനിക്ക് വേദന വന്നു അപ്പോഴേ ആ സിസ്റ്റർ പറയാ നിക്കല്ലേ മുക്കല്ലേ പുഷ് ചെയ്യല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാ അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്കൊരു വീൽ ചെയറിലെങ്കിലും അവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടാവായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഞാനായിട്ട് പുഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് നിലത്തും കിടക്കും അപ്പൊ അവിടെ ലേബർ റൂമിലെത്തി ആ സിസ്റ്റർ തന്നെ എപ്പിസോഡ്യം എപ്പിസോഡ്യം വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു കീർ ഇരുന്നതാണ് കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റർ തന്നെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വേറലും ഞാൻ പുഷ് ചെയ്യലും കുട്ടി പുറത്ത് വരലും എല്ലാം ഒന്നിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഫോം തന്നു കിട്ടും അവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് റിവ്യൂ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ലേബർ റൂമിൽ വളരെ മോശം നേഴ്സുമാരാണ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ അവർ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ നമ്മളങ്ങനെ എഴുതിയത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നേഴ്സുമാരാണ് ലേബർ റൂമിൽ നിൽക്കുക അവർക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടാൽ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും ഒരു നേഴ്സാണ് പക്ഷെ ഒരാൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അതുവരെ അവരെ യാതൊരു തരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത ഒരു ആളായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായും നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആര് പറഞ്ഞാലും നോക്കണം വേദന ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവെൽ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതും കണ്ട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെല്ലൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതവർക്ക് ശരിക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ മോശം നേഴ്സുമാരുണ്ട് മോശം ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അതുപോലെ മോശം പേഷ്യൻസും ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളാ നേഴ്സുമാരെ അടിക്കുന്ന മാന്തുന്ന ചീത്ത പറയുന്ന ചവിട്ടുന്ന പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം എനിക്കതുപോലത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിലവരൊക്കെ വളരെ റൂഡായിട്ടാണ് നേഴ്സുമാരോട് പെരുമാറുന്നത് പക്ഷെ ഡോക്ടർമാർ വന്നാൽ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം ഞങ്ങൾ കാണാറില്ല പൊതുവേ നേഴ്സുമാരോടാണ് അവരുടെ ആ സ്ട്രെസ് മൊത്തം തീർക്കാറ് പിന്നെ ഉള്ളത് എനിക്കുള്ള ഒരു അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് യാതൊരു തരത്തിലും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതായിരുന്നു കാനുല വഴി അപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ യാതൊരു തരത്തിലും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി ഇനി എനിക്ക് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ മാക്സിമം എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തും ഒക്കെ നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല അവരെന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാൻ വിടുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തേ പറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ സീനിയർ ഡോ ഡോക്ടറല്ല നേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചേ പറ്റുമോ പോയി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അവരുടെ വിയോജിപ്പ് നോക്കാതെ ആ കാനുല ഊരിയിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ അവരെൻ്റെ കൈയും സിറിഞ്ചൊക്കെ തട്ടി തെറിപ്പിച്ച് ബ്ലഡ് പോകാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഫ്രഷ് ആയിട്ടിട്ട കാനുലയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ധാരാളമായിട്ട് ബ്ലഡ് പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് റൂഡായിട്ട് അവരുടെ കൈ അവിടെ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല നിങ്ങളും കൂടി കുറച്ചൊക്കെ ഒരു കരുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെൻ്റലായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യതയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ആ സ്ത്രീനെ കുറ്റം പറയാനും പറ്റില്ല കേട്ടോ അവരുടെ അന്നത്തെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ അവർ തീരെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് സിസേർഗ്യനായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു വെറുതെ അപ്പോൾ അവരൊരു ചിരിയോടെ അതിനെ വേണമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സന്തോഷവും ഉണ്ടായി എന്തായാലും പ്രസവം ഒരു എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്തായാലും വേദന സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി മെൻ്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം എക്സ് എക്സ്പെക്ട് വേഴ്സ് എന്ന് പറയല്ലേ ഏറ്റവും മോശം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോകണം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി കിട്ടും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്കും വേദന ആർക്കും ഇഷ്ട
നേഴ്സുമാർക്ക് പൊതുവേ ജോലി ഭാരം കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് പേഷ്യൻസിനോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കാം അത് ജന്മന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു നാച്ചുറായിരിക്കും അത് നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് ഉണ്ട് ശരിയാണ് ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്ഷമയും സാനശേഷിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകാർ ശ്രമിക്കുന്നത് കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അവൻ്റെ ഒ